ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ വിസ്റ്റം ലൂപ്പ് ലാസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സൈക്കോളജി വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തിയറീസ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസിൽ വരുന്ന സിംഗിൾ ഫാക്ടർ തിയറിയും ടു ഫാക്ടർ തിയറിയുമാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറിയും ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയുമാണ് സോ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായിട്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് വീഡിയോ ലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇ എൽ തോണ്ടേക്കാണ് മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറിയെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അനാർക്കിക് തിയറി എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റലിജൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ തിയറി മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി ആ തിയറിയെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് അനാർക്കിക് തിയറി ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇ എൽ തോണ്ടേക്കാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് അനാർക്കിക് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്നതാണ് ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോന്നും ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്പിയർമാൻ്റെ തിയറിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരുന്നു അതായത് ഈ മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറിക്ക് മുന്നേ ഉള്ള തിയറിയാണ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് സ്പിയർമാൻ ആണ് ആ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ഇന്റലിജൻസിന് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ജനറൽ ഫാക്ടറും സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടേഴ്സും പക്ഷേ ഈ സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു ടു ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ ആ എസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒരൊറ്റ ഫാക്ടർ ആണെന്നുമാണ് പറഞ്ഞത് സോ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ ഓരോ ഫാക്ടറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്നും അതായത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ അധികം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ എന്താ വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയ കുറേ അധികം ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്നതാണ് ഒരാളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് മൾട്ടി ഫാക്ടർ ഐഡിയ സോറി മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി നമുക്കൊരു ഐഡിയ തരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ന്യൂമറിക്കൽ റീസണിങ് വൊക്കാബുലറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ എക്സെട്ര ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് എബിലിറ്റീസ് അതിനെ തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയണത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് എല്ലാ തിയറിയിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റീസിനെയാണ് ഓരോരോ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ന്യൂമറസ് നമ്പർ ഓഫ് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്നതാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി പറയുന്നത് ഓക്കെ each of these factors is a minute element promoting a specific type of activity idilulla ini oro elementum ee oro cheriya cheriya factorsum allengil oro elementum or particular type of intellectual activity e sahayikkunadana allengil or particular type of intellectual activity nammal manushyar cheyanam ennundengil ee parayna oro individual separate factors indeyum help namukku venam okay any intellectual activity depends upon a great number of these minute factors operating together adayathu edoru intellectual activity oraal cheyanam or individual cheyanam ennundengilum aa individual ne or otta factor pora alladhu ee nammal nerthi parnirunnille oru vaad independent aayittulla separate aayittulla factors undu oraalde intelligence ne ennu aa parayna edengilum oru factor undo rendu factor undo onnum or intellectual activity or vyaktikku complete cheyan pattilla ee parayna kore adhigam intellectual activity or particular activity ke അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു കുട്ടിയോട് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആദ്യത്തെ അൻപത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഓഡ് നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ബുക്കിൽ എഴുതിയത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഒറ്റ എന്താ ഒരു മെമ്മറി എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ എബിലിറ്റി കൊണ്ട് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ മെമ്മറിയിൽ അവൻ്റെ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ അൻപത് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അവൻ്റെ മൈൻഡിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പറയണം അല്ലേ അങ്ങനെ
ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ എബിലിറ്റി വേണോ ആ എബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ട്യൂൺ കമ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എബിലിറ്റീസ് വേണോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ കഴിവുകൾ വേണോ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം ആ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറിയെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അനാർക്കിക് തിയറി എന്ന് അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇ എൽ തോണ്ടേക്കാണ് അടുത്ത തിയറിയിലേക്ക് പോവാം നാലാമത്തെ തിയറിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ലൂയിസ് എൽ തേർസ്റ്റോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ എൽ തേർസ്റ്റോൺ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൺ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എം എ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒൻപത് ഘടകങ്ങൾ ഒൻപത് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഹ്യൂമൺ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്നതാണ് ആ ഒൻപത് ഫാക്ടേഴ്സിന് എൽ എൽ തേർസ്റ്റോൺ കൊടുത്ത പേരാണ് പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പി എം എ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു തേർസ്റ്റോൺ മെൻ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ നയൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ നയൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പി എം എ ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ മെൻ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ട ആ മെൻ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ തന്നെയാണ് മെൻ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ മീൻസ് മൈൻഡിൽ നടക്കുന്ന ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസിന് ഒൻപത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് തേർസ്റ്റോൺ പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ ആ ഒൻപത് ഫാക്ടേഴ്സിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പേര് പി എം എ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് ഈ ഒരു പി എം എസിന് ഒൻപത് പി എം എസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒൻപത് പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസിനെ എങ്ങനെയാണ് ലൂയിസ് തേർസ്റ്റോൺ കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് ഓക്കെ തേർസ്റ്റോൺ ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കിലൂടെയാണ് ഹ്യൂമൺ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് ഓക്കെ തേർസ്റ്റോൺ യൂസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക് ഓഫ് ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റ് എലമെൻസ് ദാറ്റ് മേക്കപ്പ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ചേർന്ന് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് എൽ എൽ തേർസ്റ്റോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എൽ എൽ തേർസ്റ്റോണിൻ്റെ പി എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ പി എം എസ് ആർ അതായത് ഒൻപത് പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് തേർസ്റ്റോൺ പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് വേർബൽ കോംപ്രിഹെൻഷൻ വേർബൽ കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേർബൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് വേർബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓക്കെ അതാണ് വേർബൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ വേർബൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വേർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വാക്കുകളുടെ ഒക്കെ മീനിങ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് അതിനെയാണ് വേർബൽ കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകളുടെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസുകളുടെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നല്ല വൊക്കാബുലറി വേണം റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് വേണം കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി വേണം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വൊക്കാബുലറി റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർന്നതാണ് വേർബൽ കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പി എം എ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയാണ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ന്യൂമറിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എബിലിറ്റി ടു ഡു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്വിക്ക്ലി ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ്ലി ഓക്കെ എളുപ്പത്തിലും വളരെ വേഗത്തിലും കൃത്യതയോടെയും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗണിതപരമായ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ് നമ
റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് വേഗത്തിലും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ വേർഡ് ഫ്ലുവൻസി പി എം എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അനഗ്രാംസും റൈമിങ് ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് റൈമിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിന് റൈമിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേർഡ്സ് സ്പീഡിൽ പറയുക അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്കിലെ സ്പെല്ലിങ്ങുകളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി പുതിയ വാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്പാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് സ്പെല്ലിങ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് റാസ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ക്കിയെടുക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തെയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അനഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എന്താ വേർഡ്സോ സ്പെല്ലിങ്ങോ ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി വേണം ആ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് വേർഡ് ഫ്ലുവൻസിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയാണ് സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻസ് ദറ്റ് ഇസ് ദി എബിലിറ്റി ടു ഡീൽ വിത്ത് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇമാജിനേറ്റീവ്ലി ത്രൂ പ്രോപ്പർ വിഷ്വലൈസേഷൻ അതായത് ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്ട്സിനെയൊക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതായത് സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന സ്പേഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒബ്ജക്ട്സിനെയൊക്കെ മനസ്സിൽ എന്താ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ആ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ആ ഇവൻറ്റ് ആ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയാറല്ലേ അതായത് ആ ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയാണ് പൈലറ്റ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ട്സിനൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു ബിൽഡിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്താ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ബിൽഡിങ് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരു ഇമേജ് എന്താ ഒരു ഇമേജ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ആവും ഓക്കെ അതിന് ആ ഒരു എബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പി എം എയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതേ ഒരു മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയാണ് പൈലറ്റ്സിനും സെയിലേഴ്സിനും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പി എം എ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി എബിലിറ്റി ടു പെർസീവ് സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ക്വിക്ക്ലി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസോ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പി എം എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങും ഉണ്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഈ ടേംസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിൽ ഓക്കെ ഇനി ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി എബിലിറ്റി ടു മേക്ക് ജനറലൈസേഷൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ ഡൈജഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൗത്ത് ഡൈജഷനിലെ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കുകയാണ് മൗത്തിൽ തന്നെ ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അങ്ങനെ ഡൈജഷൻ്റെ പാർട്സ് കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഫുൾ എല്ലാം ഡൈജഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്നൊരു പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നും ഡൈജഷൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നും ഒരു എന്താ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ടു മേക്ക് ജനറലൈസേഷൻസ് പല പല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുക ആ ഒരു റീസണിങ് എബിലിറ്റിനെയാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പലർക്കും ഈ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചൊരു ടെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൈക്കോളജിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളായാലും അല്ലെങ്കിൽ ചില സൈറ്റുകളായാലും
ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി അതിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏത് ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഒരു തിയറി വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റൂൾ ഏതാണ് ഒരു കാര്യത്തിന് പിന്നിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റൂൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ എങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് പൊതുവായ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ ജനറൽ റൂൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് അതായത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയിലെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി എബിലിറ്റി ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് അത് ഹയർ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് സ്കില്ലാണ് നമുക്കറിയാം എന്താ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഇനി പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രി സയൻസിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാത്സിലെയോ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അല്ല എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിയിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായാൽ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനും ആകാം പഠിക്കുന്ന കാര്യവും ആകാം ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനെയുമാണ് പ്രോബ്ലമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് സൈക്കോളജിയിൽ ഒരു സാഹചര്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുന്നിലുള്ള സാഹചര്യത്തെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ച് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആണ് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരു കടയിൽ പോയി സാധനം മേടിക്കുന്നത് എന്താ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കില്ലാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ പൈസ എണ്ണി കൊടുത്ത് ബാക്കി ബാലൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരിക അതൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആണ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആയിട്ടാണ് സൈക്കോളജിയിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിനുള്ള എബിലിറ്റി അത് ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് സ്കില്ലാണ് നമ്മുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിനുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിനുള്ള സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ എൽ എൽ തേർസ്റ്റോൺ പറയുന്ന പി എം എസ് പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് രണ്ട് തിയറീസ് ആണ് തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറിയും ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയും മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് തോണ്ടേക്കാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എൽ എൽ തേർസ്റ്റോൺ ആണ് ഓക്കെ തോണ്ടേക്കും തേർസ്റ്റോൺ തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്നതാണ് എന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൺ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് ചേർന്നതാണ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചാ